3430 sayısının küp kökünü bulmayı deneyelim. Hangi sayıyı kendisiyle 3 kez çarparsak sonuç 3430 olur diye düşünüp bir bakışta çözebileceğimiz bir sayı değil. Öncelikle 3430 sayısının asal çarpanlarını bulalım. Daha sonra bu asal çarpanlardan en az 3 kere tekrarlanan var mı diye bir bakalım. Evet, 3430 sayısı çift sayı olduğuna göre 2'ye bölünebilir. Önce 2'ye bölelim. 3430'u 2'ye bölersek, 1715 çıkar. 1715'te 5 ile bittiğine göre 5'e bölünebilir. 5'e de bölelim. Şu kenarda 1715'i 5'e bölelim. 17'de 5, 3 kere var. 3 kere 5, 15. 2 kaldı. 1'i aşağı indirdik. 21'de 5, 4 kere. 4 kere 5, 20. Çıkaralım, 1 kaldı. 5'i de aşağıya indirelim. 15'te 5, 3 kere var. Yani 1715'i 5 çarpı 343 olarak çarpanlarına ayırabiliriz. Şimdi 343'ü çarpanlarına nasıl ayıracağız biraz düşünelim. Tek sayı olduğuna göre 2'ye bölemeyiz. Rakamlarının toplamı 10 ediyor. O zaman 3'e de bölemeyiz. 4'e de bölemeyiz çünkü zaten 2 ile bölünemiyor. 5'e de bölemeyiz. 2 veya 3'e bölünemediğine göre 6'ya da bölemeyiz. 7'yi bir deneyelim. Buraya 343 yazalım ve 7'ye bölmeyi deneyelim. 3'te 7 yok, 4'ü aşağı indirdik. 34'te 7, 4 kere var. 4 kere 7, 28. Çıkaralım, 6 kaldı. 3'ü aşağı indirelim. 63'te 7, 9 kere var. Ve kalanımız 0. 343'ü 7 çarpı 49 olarak yazabiliriz. 49'un asal çarpanlarını ise bir bakışta söyleyebilirsiniz, değil mi? 49'u 7 çarpı 7 olarak yazabiliriz. Şimdi o zaman 3430'un küp kökünü, küp kök 2 çarpı 5 çarpı 7 üzeri 3 olarak yazabiliriz. Buradaki 3 tane 7'yi 7'nin küpü olarak yazdık. Üstlerin özelliklerinden bunun küp kök 2 çarpı 5 çarpı Küp kök 7 üzeri 3 olduğunu biliyoruz. Küp kök 10'u olduğu gibi bırakıyoruz ama burayı sadeleştirebiliriz. Küp kök 7 üzeri 3'ü 7 olarak yazabiliriz. Yani küp kök 3430'u 7 çarpı küp kök 10 olarak sadeleştirdik. Eğer küp kök 10'u da tam olarak hesaplamak istiyorsanız bir hesap makinesi kullanmanız gerekecek.